Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her på Blogkollektivet. I dag der skal vi snakke lidt om det her. Det er en iPod Nano med watchband på. I det her tilfælde der er det en watchband for noget der hedder iWatch.com. Og øh, jeg vil lige hurtigt kort fortælle jer hvordan det fungerer og vise jer lidt øh, hvordan det ser ud. Og så vil jeg fortælle lidt om mine erfaringer. Kort fortalt, så får man den her, hvad hedder det, armbåndstrøm her til at tage på armen, og der klikker man sin iPod Nano på, i det her tilfælde en 16 GB silver, tror jeg nok det er. Øhm, og øh, det fungerer med, at der sidder den her clips bagpå, som du har her, som du vipper op, og så slider ind i hullet, som du har her. Og øh, på den måde, så kan du så slide det er på plads, og kliklyden fortæller, at det sidder, som det skal. Nu har jeg så øh, sat uret på, og som I kan se her, så har vi selve uret her. Kort fortalt, så øh, startede det jo lidt med, at Steve Jobs i sin keynote, hvad hedder det, pra, hvad hedder det prallede eller jokede lidt med, at øh, nogle øh, af boardmembersne synes, det kunne være sjovt at bruge den her iPod øh, Nano som et... Øh, som et ur, og øh, det er der så nogen, der har taget alvorligt. Og det fungerer faktisk meget godt som et ur, du ser her, den øh, sådan rimelig lækker strøm. Den er så af sådan noget gummi eller silikone, øh, med sådan noget sådan rimelig pænt og okay fungerende. Øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om det er, hvad det er, om det er stål eller hvad fanden det er, men det fungerer meget godt i hvert fald. Øh, og det ser også meget godt ud øh, på armen. Vi prøver at tage det på armen her, kort et blik. Jeg lægger det lige op her, og whoops, så I sådan få en idé om, hvordan det ser ud øh, på armen. Øhm, selve funktionen med at få det til at fungere som ur, er meget simpelt. Man går ind i menuen her, jeg skal lige ud i den der. Går man ind her, og så går man ind i settings, og jeg ved ikke om det er til at fange her. Sådan her går man ind i det, der hedder ur. Ja, det er lidt svært at se, men basically så går man ind i indstillingerne under ur, og derinde der kan man sige, at når iPod'en vågner op, så skal den vise uret, i stedet for at vise det musik, der spiller. Og det betyder, at man får denne her visning, når man hvad hedder det, tænder og slukker for skærmen. Det fungerer lidt ligesom på en iPhone, hvor du har den her sleep-wake-button. Og det fungerer egentlig meget godt. Altså der er selvfølgelig nogen, der vil sige, jamen du kan jo ikke, hvad hedder det, se klokken på, øh, på skærmen øh, hele tiden, når øh, du har, hvad hedder det, den slukket og sådan noget. Nej, det er rigtigt, du kan ikke se klokken, når, når skærmen den øh, slukker. Men jeg synes heller ikke, at det er noget, der øh, som sådan øh, ødelægger noget. Jeg synes, det fungerer ganske udmærket. Øh, at den er slukket, og så trykker man her i siden for at se, hvad klokken er. Det skal lige siges, at når man sådan her tænder den, så er den sådan her i noget tid, og så går den efter et minut eller sådan noget, så går den over på, hvor den lige dimmer ned for lyset, og når den så har dimmet ned for lyset, jamen, så står den måske yderligere et minut eller et halvt minut, eller sådan noget, inden den øh, slukker helt. Og det synes jeg øh, fungerer øh, ganske udmærket. Øhm Kort fortalt, så fungerer det som et ur, og man kan gå rundt med det, og hvis den vakse lytter, ser ting, har kigget her, så kan man se, at, hvis jeg lige får gjort det rigtigt her, at der hvad hedder det, er sådan et motionsikon her. Og hvis jeg nu kan fange det her, det er simpelthen skridttæller, og oh, den er svært med at fange den, det er skridttæller, og det er, øh, hvad hedder det, historik for skridttælleren. Og skridttælleren, så må man gå ind og starte den. Og øh, når man så går rundt med uret i løbet af dagen, så tæller den sig ind her, hvad man har gået, og hvor langt man har gået, og øh, hvor mange, hvad hedder det, træninger man har haft, og så videre. Det fungerer øh, ganske udmærket, og øh, giver nogle gange øh, et lille skub i hverdagen til, at man får bevæget sig lidt mere. Skulle man ønske lidt mere end bare skridttæller, så kan du tilslutte i 
30 pin connectoren som sidder her nede i bunden. Der kan du tilslutte, hvad hedder det, Nike Plus systemet, altså med løbeskoene, som du også kan købe, hvilket som helst står. Og så er du altså i gang med at, hvad hedder det, track din løb og sådan noget, ligesom du kan på iPhone og alle mulige andre, men bare med et armbåndsur. Næste bonus er jo så, at det er jo en iPod, så du kan tage lyden ud her, og så kan du eventuelt, som nogen gør det, når de har uret på armen sådan her og går rundt med den, så har de ledning op af armen sådan her og op, øh, sådan så man kan høre musik, mens man løber. Og det fungerer selvfølgelig med øh, de gængse normale ting, du nu har med øh, Nike Plus, når du øh, løber med uret og sådan noget. Hvis du øh, skulle have nogle spørgsmål til, hvordan det er, hvor jeg har fået fingrene i det her og så videre, så skal du være velkommen til at skrive til mig. Og det kan du gøre inde på Twitter på twitter.com slash rommesme. Men øh, hvis der ellers var nogen, der har nogle spørgsmål, så skal I være velkommen. Ellers så var det en kort videopræsentation af, hvordan det har været at øh, bruge det her øh, som ur. Og øh, til at slutte af med, så vil jeg sige, at jeg har brugt det et par uger nu, og jeg har været rigtig godt tilfreds med det. Jeg har aldrig rigtig selv øh, gået med ur, øh, fordi jeg synes ikke, jeg har fundet et ur, som jeg godt kunne lide. Øh, og, har, og jeg synes altid, at ure irriterer mig osv. Det her, den ureremme her, den irriterer mig ikke, og selve urefunktionen gør det, den skal. Der er stopure og timer og så videre, og øh, så er der selvfølgelig iPod-funktion. Det eneste, jeg kan håbe på, det er, at øh, Apple øh, tager sig lidt sammen og øh, får puttet nogle flere ting i. Det viser sig jo, at øh, uret eller iPod'en her understøtter jo apps og video osv., og så der er egentlig ikke noget til at hindre for, at Apple kunne have puttet det her i den. Og det håber jeg, at det kommer i en softwareopdatering, eller at Apple laver en revideret udgave af Nanoen, som kan nogle flere ting, som uremæssigt. For eksempel så er det lidt ærgerligt, at hvorfor der ikke er øh, nogen højtaler i. Bare sådan en øh, lille højtaler, sådan, så den kunne bippe, når du sætter en alarm, øh, eller altså, så du kunne blive vækket om morgenen osv., det er der ikke i, men man kan dog trække lyden ud igennem audiojacket eller 30-pin-connectoren ved en dock, og så kan du godt få lyden ud. Så derfor så tænker man lidt, der er nogle ting, som kunne være bedre, men det håber vi, det kommer i nogle revisioner. Hvis vi kigger på selve urremmen, så er jeg faktisk rigtig, rigtig godt tilfreds med den. Den har opfyldt de krav, jeg havde til, til rammen. Den er behagelig at gå med. Den føles ikke for stor. Øhm og, øh, og jeg synes ikke, at man øh, sveder så voldsomt meget under den, når man går med den på armen. Så, så det er kun et plus. Så alt i alt fra 1 til 10, så vil jeg give den her ram øh, kombination 8. Og øh, den får kun 8, fordi at den simpelthen mangler nogle forskellige funktioner. Jeg kunne godt tænke mig Bluetooth-tilslutning til iPhone for eksempel. Øh, så jeg kunne se, hvem der havde ringet til mig. Jeg kunne se min kalender osv. Jeg er godt klar over, at man kan ikke indtaste kalenderaftaler på, 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 på den her skærm. Det er sådan simpelthen for lille til. Man kan display, hvem der har ringet til mig, eller display, hvis jeg skal til et møde eller noget via Bluetooth. Øh, det har været rigtig fedt. Så det må vi se, om det kommer. Men øh, det var som sagt alt for denne gang. Og øh, som sagt, spørgsmål, kommentarer, så er det twitter.com slash eller i kommentarerne nedunder. Tak for nu.